Hi friends, நம்ம ecosystem part 1ல வந்து component of ecosystem, food chain என்ன, food web என்ன, flow of energy அதைப் பத்திலா வந்து பார்த்தோம் இப்போ ecosystem part 2ல வந்து the biomes, different biomes, type of forest அப்போம் forest நான் நமக்கு என்ன benefitsலாம் கடைக்குது அப்போம் different flora and fauna இதைப் பத்திலா வந்து இன்னும் வந்து பார்க்கப் போரும் இது biomes, நான் உயிர் கோலங்கள் எல்லா living organism ஏ வந்து direct ஆவோ இல்லை indirect ஆவோ வந்து sunல இந்த வந்து energy வந்து பெருது இது வந்து நம் கேருக்கினே வந்து தெரிந்துதுதாம் ஆனா sunனால வேர இதாச்சு வந்து மாற்றும் உண்டா அப்பனா வந்து உண்டு யர்த்து வந்து sunன வந்து சுத்தி வருது ஆனா நம் இருப்பிடத்துட climate change அது தட்பாட்ப்பினிலே வந்து sunன சாந்துதான் ஒரு அகன்ற பூவி பெரப்ப வந்தது இந்த ஏற்படுத்துது இதில் வந்து varieties of flora and fauna அதாது பலவகையான தாவர விலங்கு வாகையில் வந்து உள்ளடைக்கு இருக்கு அதே டைம்ல இந்த vast geographical areaல வந்து ஒரே மாதிரியான climate வந்து இருக்கிறதில்ல இது மாதிரியான அகன்ற பூவி பெரப்பதான் நம் வந்து biomes அதாது உயிர் கோலம் அப்படின பயம்ஸ் வந்து நரைய டைப்ஸ் வந்து கலாச்சிவே பண்ணிருக்காங்க அடுத்து type of forest அப்பனா வந்து காடுகளோட வகைகள் first tropical rain forest அதாது வெப்ப மண்டல காடுகள் இந்த காலல் வந்து எங்கள்னா இருக்கு அப்பனா வந்து South America, Africa, Indo, Malaysia போன்ற equator கு பக்கத்துருள்ள regionல வந்து காணப்படது equator அப்பனா வந்து பூமத்திய ரேகை இங்க வந்து வெப்பனில இந்தியால வந்து இந்த காடுகள் வந்து எங்கள்லா காணப்படுது அப்பனா வந்து அந்தமானிக் கோபார் western gods western gods அப்பனா வந்து மேற்கு தொடச்சி மலை அசாம் west bengal இந்த மரி அடத்தில்லாம் வந்து இந்த காடு வந்து காணப்படுது அடுத்து savanna அதாவது புல் வெளி பிரதேசங்கள் இது வந்து எங்கள்லா இருக்குனா வந்து south america, africa, western australia அதாவது dry weather and wet weather அதாது வரண்ட தட்பவிப்பனிலை ஈர தட்பவிப்பனிலை ரண்டுமே வந்து மாரி மாரி வந்து இங்க வந்து காணப்படுது வரச்சத்துக் கொந்து 25 cm அலவு வந்து இங்க வந்து மலப்பேது dry season அதாவது கோடை காலத்தில் வந்து அடிக்கடி இங்க வந்து காட்டத்தி வந்து ஏறிப்படுது இந்தியால் இது எங்கள்லா இருக்கு அப்பன அப்பிறோம் Mexico, இந்த மரி அட்தில்லாம் வந்து காணப்படுது இங்க வந்து பகல் அதாவு daytime வந்து hotா இருக்கு, night வந்து coldா இருக்கு வருஷத்துக்கு வந்து 25 cm இருக்கும் கொரைவாதான் இங்க வந்து மலப்பேது இந்தியால் வந்து ராஜிஸ்தான் மானலத்தில் தார் desert இருக்கு அடுத்து temperate grassland, அதாவது மிதவப்ப மண்டல புல்வெளி பகுதிகள் இங்க வந்து 2 முற வந்து ரும்ப வந்து dry season இருக்கு இங்க வந்து வெப்பகாத்து விஸ்ற சம்மரும் இருக்கு cold ஆன winterும் இருக்கு இந்த பகுதி வந்து இந்தியால் வந்து உத்தர் பதேஷ்ல வந்து காணப்படுது அடுத்து deciduous forest அதாவது இலையுதிர் காடுகள் இந்த மரி காடுகள்லாம் வந்து North America Eastern Africa அதாவது கிலக்க Africaல அப்பிறோம் ஐரோபால இது மிதமான தட்பவைப்பனிலை மத்திய பிரதேஸ் இந்த மரி பகதிகள்லாம் இது வந்து காணப்படுது அடுத்து தைகா அதாவது உசிலை காடுகள் இது வந்து எங்கலாம் காணப்படுது அப்பினா வந்து கண்ணடா, ஈரோ, பிரச்சியா இந்த அட்துலாம் வந்து காணப்படுது இது வந்து புரியல் forest அப்பினு வேறப் பேருந்து உண்டு இங்க வந்து short cool summer அதாது குரிய கோடை இந்த காட் வந்து புள்ளுமே வந்து பணியாலும் பணிக்கட்டியாலும் தான் வந்து மூடி இருக்கும் இந்தியால் வந்து இந்த காடுகள் வந்து Himachal Pradesh, Punjab, Kashmir இந்த மரி அடுதல்லாம் வந்து காணப்படும் அடுத்து Tundra, அதாவது தூந்திரு பிரதேச காடுகள் இது வந்து புள்ளுமே வந்து ஐசாலதான் இங்கு climate வந்து ரும்ப குளுராவும் கூலானாக காத்துமாதான் எப்போதுமே இருக்கும் வெப்பனில்லையதாவு temperature வந்து 10 degree Celsius கும் வந்து கொரைவாதான் வந்து இருக்கும் இந்த காடு வந்து இந்தியால வந்து இமே வாலில் மட்டுதான் வந்து காணப்படுது அடுத்து importance of forest அதாவது காடுகளின் முக்கியத்துமும் forestதான் வந்து 
ப்ரிவென்ட் சாயில் அரிஷன் அண்ட் ஃப்ளட்ஸ் அதாவது மணல் அரிப்பை தடுத்து வெள்ளம் வராமல் இது வந்து கட்டுப்படுத்துது அப்புறம் ஹேபிடேட்டும் அனிமல்ஸ் அதாவது விலங்குகளுக்கு வந்து வாழ்விடமாக இது வந்து இருக்குது அப்புறம் இந்த ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் இதெல்லாம் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து யூஸ் ஆகுது காடு தான் வந்து கடவுளோட முதல் கோயிலாக வந்து கருதப்படுது ஃபாரஸ்ட் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து ஒரு முக்கிய பங்காற்றுது அடுத்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனா அதாவது பல்வேறு வகையான தாவிர விலங்கினங்கள் பயோம்ஸில் வந்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து இருக்குது கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் சேஞ்சால் ஒரு பயோம்ஸில் உள்ள ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனா வந்து இன்னொரு பயோம்ஸில் போய் வந்து வாழாது அதாவது கிளைமேட்டிக் சேஞ்சால் ஒரு உயிர் குளத்தில் உள்ள தாவிர விலங்கினங்கள் வந்து இன்னொரு உயிர் குளத்தில் போய் வந்து வாழாது வேர்ல்டில் அதிகமான ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனா உள்ள பன்னெண்டு மெகா பயோ டைவர்சிட்டி அதாவது உயர் மிகவள மையத்தில் இந்தியா வந்து ஒன்றா வந்து இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க எக்கோ சிஸ்டம் டூல நம்ம பார்த்த டாபிக் பத்தி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இருக்க புக்ஸ்லயோ நெட்லயோ போய் ஜஸ்ட் ரீட் மட்டும் பண்ணீங்கன்னா போதும் உங்களு